ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட்டை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் இருக்குது நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் கலிலியோ அரிஸ்டாட்டல் அதுக்கப்புறம் கெப்லஸ் லா அதுக்கப்புறம் காப்பர்னிக்கஸ் இவங்க எல்லாருமே வெவ்வேறு விதமான லாஸ் சொல்லியிருந்தாலுமே ரொம்ப அடிப்படையான மூணு லாவை நியூட்டன் தான் சொல்கிறாரு இந்த நியூட்டன்ஸ் லாவை நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கெப்லஸ் லா பார்த்திங்கன்னா லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷனில் இவருடைய லா வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான லாவாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம சிக்ஸ்த் சாப்டரில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸ் டு பி இன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அவர் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அன்லஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் ஓகே எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் டு பி இன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்தே போகலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு ரெஸ்டில் இருக்கு இல்ல ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கிறது நம்ம யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்டில் இருக்கு இல்லைனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கு அப்படின்னா இதனுடைய மோஷனோ இல்லை இதனுடைய ரெஸ்ட் பொசிஷன் லெட்டஸ் கன்சிடர் பொசிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இதனுடைய பொசிஷனை மாற்றவே முடியாது எப்போ மாற்ற முடியும் அப்படின்னா எதனா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டால் மட்டும்தான் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்ம வீட்டில் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லை எதனா ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இல்லை ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ லெட் எஸ் டேக் ஃப்ரிட்ஜுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம் நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு பத்து நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வரோம் அப்போ அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நம்ம வச்சு இந்த ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன சார் கேனை மாதிரி கேட்குறீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் அதுதான் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது எப்போவுமே ரெஸ்டில் தான் இருக்கும் யாருன்னா அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை தள்ளுற வரைக்குமே அப்போ அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை நீங்கள் போயிட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகுறீங்க மூவ் பண்ணுறீங்க அப்போது அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் மாறும் இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா இட் ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் இன் ரெஸ்ட் எப்போது நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற வரைக்குமே அது ரெஸ்ட்டு தான் அப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே கொடுக்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் மாறும் அது வரைக்கும் ரெஸ்ட்டு தான் இது தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் அப்போ யூனிஃபார்ம் மோஷனில் பாருங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயே போயிட்டுருக்கு ஒரே வேகத்தில் போயிட்டுருக்கு இது ஒரே வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது குறுக்கில் எதனா ஒரு கல் எதனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இல்லை நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷனை நம்ம மாற்ற போகிறோம் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷன் மாறும் அது வரைக்குமே இட் ரிமைன்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்போது எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூனிவர்ஸில் எடுத்தாலுமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்போவுமே ரிமைன்ஸ் இன் ரெஸ்ட் அன்லெஸ் வி ஆக்டட் அப்பான் அதாவது அன்லெஸ் வி கிவ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் இட் சரியா ஸோ அது வரைக்குமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் இன் த சேம் பொசிஷன் இது தான் இது சொல்லக்கூடிய லா நியூடன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தன்னைத்தானே பொசிஷனை மாற்றிக்க முடியல அது எப்போவுமே ரெஸ்டில் தான் இருக்குது இல்லை யூனிஃபார்ம் மோஷனில் தான் இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம இன்னர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்னர்ஷியா அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் எதிர்க்கிறது எதிர்க்கும் நான் என்னுடைய பொசிஷனை தக்க வச்சுப்பேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதிர்க்கிறது அப்போது இட் கேன் நாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் அதையும் நம்ம இன்னர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷனை நம்ம லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லலாம் லா ஆஃப் இனர்ஷியா ஏன்னா இனர்ஷியா அப்படின்னா என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தன்னுடைய பொசிஷனை
ஓகேவா ஸோ இப்போ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நம்ம லா ஆஃப் இனர்ஷியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இனர்ஷியம் அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதை நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அப்போ லா ஆஃப் இனர்ஷியம் அப்போ இனர்ஷியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டிபெண்ட் டிபெண்ட் அப்பா அந்த சர்க்கியம் ஸ்டென்சஸ் டிபெண்ட் அப்பா அந்த சரௌண்டிங் இந்த இனர்ஷியாவை வந்து நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் சரியா இந்த மூணு விதமா நம்ம இனர்ஷியாவை பிரிக்கிறோம் அப்ப இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன சார் இனர்ஷியா அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்றது எதிர்க்கிறது அப்ப ரெஸ்ட் பொசிஷன் அது எதிர்க்கும் அவ்வளவுதான் அப்போ இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னா ரெஸ்ட் பொசிஷனை அது எப்போவுமே தக்க வச்சுக்கும் எதனா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே இட் ட்ரைஸ் டு மெயின்டைன் இன் தட் ரெஸ்ட் பொசிஷன் இதுக்கு ரொம்ப அழகான எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை தவிர்த்து இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரிஞ்சிடும் அப்போ இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இல்லையா ஒரு பர்சன் வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ லெட் மீ டேக் த position of the person idhu dhaan position appo bus vandu initial stage la irukku no bus start pannala driver vandu saapda poittar saapda poittu vandutar nam aalu vandu bus la ninnittu irukkar andha vadivel comedy la paathirpom illaya edhaiyume pidikama apdi gun maari nikkirudhu andha mari ivaru ninnittu irukkar driver bayangara kovathila irukkar already some late aayichu soru vare kammiya pottaanga ena avarku soru mukkiyam namakku romba soru mukkiyam illaya ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டிரைவர் ஒரு பயங்கர கோபத்தில் இந்த பஸ்ஸை வேகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்போ வேகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பர்சன் அதாவது எதையுமே பிடிக்க மாட்டார் இல்லையா கன் மாதிரி நிற்பார்ல எப்படி கன் மாதிரி நிற்பார்ல இவர் என்ன ஆயிடுறாரு கீழே எப்படி விழுந்துடுறாரு பின்னாடி வந்துடுறாரு அது எப்படி பாசிபிள் எப்படி அப்படின்னா இந்த பர்சன் நிற்கும்போது இவருடைய லோவர் பார்ட் அதாவது இவருடைய லெக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்து இந்த பஸ் மூவ் ஆகும்போது அது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்க ட்ரை பண்ணும் லோவர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி இந்த லெக் வந்து ரெஸ்ட் பொசிஷனில் தான் இருக்கு அப்போ இந்த பஸ் ஜர்க் அதாவது ஃப்ரண்டில் அப்படி மூவ் ஆகும்போது இந்த ரெஸ்டில் இருக்க ட்ரை பண்ணும்போது இந்த பர்சன் பின்னாடி சாய்வார் இதுதான் வந்து இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல சார் வேறு எதனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போது ஒரு கிளாத் இருக்குது அந்த கிளாத் வந்து ஃபுல்லாக டஸ்ட்னு வச்சுப்போம் அப்போ டஸ்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குச்சி வச்சு அடிப்போம் இல்லை நம்ம கையை வச்சு சும்மா அந்த கிளாத்தை தட்டுவோம் அப்போ என்ன அவங்க டஸ்ட்டு வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் பட் ரியல் ஃபேக்ட் அது கிடையாது நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த கிளாத் இருக்கு கிளாத்தை ஃபுல்லாக பயங்கர டஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி தட்டும்போது என்ன ஆகுது அந்த துணி வந்து உள்ளே போகுது அந்த டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்குது யூ ட்ரை டு இமேஜின் இமேஜின் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கிளாத் இருக்கு கிளாத் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு நீங்கள் அடிக்கிறீங்க அடிக்கும் போது என்ன ஆகுது கை உள்ளே போகுது அந்த கிளாத்தை ப்ரெஸ் பண்ணுது அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகளுடைய பொசிஷன் அதே தான் அந்த கிளாத் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த இடத்துல வந்து அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அழுத்தும் போது என்னது இந்த கிளாத் உள்ளே போகுது அந்த டஸ்ட் பொசிஷன் அதே இடத்துல தான் புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ இதே நம்ம இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னமும் ரொம்ப கிளியராக புரியணும் அப்படின்னா ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது திருட்டு மாங்காய் எப்பவுமே சுவையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஒரு இடத்துல நம்ம மாங்காய் பறிக்கும் போது அது மாங்காய் வந்து கீழே விழல நம்ம கிளைய ஆட்டுறோன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அந்த மாம்பழத்துடைய கிளை ஆடும்போது மாம்பழம் நேராக விழுதா இல்லை இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு விழுதா சாத்தியமே இல்லை சார் என்ன லூஸ் மாதிரி கேட்குறீங்க அப்படின்னு தோணும் உங்களுக்கு அப்போ அந்த கிளை இப்படி ஆடுனாலுமே அந்த மாம்பழம் இட் ட்ரை டு மெயின்டைன் இட்ஸ் ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஏன்னா அந்த ரெஸ்ட்டில் தான் இருந்திருக்கு இப்போ நீங்கள் திடீர்னு அந்த கிளை ஆட்டும்போது என்ன ஆகும் அதை அப்படி ஆடிட்டா விழுது இல்லை அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக விழும் இதையும் நம்ம இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐ திங்க் நோ வி ஆர் கிளியர் வித் த இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் கான்செப்ட் அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இட் ட்ரை டு மெயின்டைன் இட்ஸ் ரெஸ்ட் பொசிஷன் ஏன்னா இனர்ஷியா ரெசிஸ்ட் த சேஞ்ச் இல்லையா ஸோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்தால் அது எதிர்க்கும் இப்போ ரெஸ்ட்டில்
ரெசிஸ்ட் பண்ணும் நீ என்ன தான் சேஞ்ச் கொடுத்தா நான் எதிர்க்கிறேன்ப்பா அப்போ மோஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் இருக்கும்போது நீ எதனா சேஞ்ச் கொடுத்தா நான் எதிர்ப்பேன் அப்போ என்னுடைய மோஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் என்னுடைய மோஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் நீ என்ன பண்ணாலும் நான் மாற்றிக்க மாட்டேன் அப்படின்றது தான் இனேஷிய ஆஃப் மோஷன் இப்போ இந்த இனேஷிய ஆஃப் மோஷன் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அத்லீட் ஓகே ஒரு அத்லீட் ரன்னிங் ரேஸ் போயிட்டு இருக்கார் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபைனல் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஃபினிஷ் லைன் ஸோ ஒரு வேகமாக வராரு இந்த ரீச் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த ஃபினிஷ் லைனை கிராஸ் பண்ணிட்டாரு கிராஸ் பண்ண அடுத்த செகண்ட் அவர் நிற்கிறாரு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி நின்றார்னா அவர் உருண்டுட்டு ஓடிடுவார் ஸோ அவருடைய வேகத்தை சடனாக நிறுத்துறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸே இல்லை அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த ஃபினிஷ் லைன் அவர் ஃபஸ்ட்டு ரீச் பண்ணாலுமே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அவர் ட்ராவல் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க இல்லைன்னா நீங்களே சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்களா ஒரு ஃபினிஷ் லைனை வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து ஓடி வந்துட்டு இந்த ஃபினிஷ் லைனை நான் டக்கு நிற்கணும் அப்படின்னா முடியுமா முடியாது உழுந்துருவீங்க ஸோ அப்போது என்ன ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து வில் நாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் அப்போ அது மோஷனும் மோஷனில் தான் இருக்கும் இட் டேக்ஸ் சம் டைம் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் சரியா ஸோ அதை தான் நம்ம இனேஷிய ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸ் நமக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக சாக்லேட்டு இல்லை கல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற இடம் ஸோ அப்போ இது வந்து உருண்டுட்டு இங்கே வர் இங்கே வந்து விழுது சாரி இங்கே வந்து நின்றுச்சு அப்போ என்ன ஆகுது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கல் எல்லாம் நம்ம வீலை கீழே கொட்டுறதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல இந்த அப்பர் பார்ட்டு வில் ட்ரை டு பி இன் மோஷன் மோஷனில் இருக்க ட்ரை பண்ணும் அதே தான் இந்த பஸ்லேயும் எடுத்த எடுத்திங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வந்து அந்த பஸ் வந்து வேகமாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு கன் மாதிரி நிற்கிறாரு அண்ணன் அப்போ சடனாக பிரேக் அடிக்கும் போது என்ன ஆகுது அவர் முன்னாடி உருண்டு போய் விழுந்துடுறாரு வடிவேலு இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுது இந்த அப்பர் பார்ட் வில் ட்ரை டு ரிமைன் இன் மோஷன் லோவர் பார்ட் ரெஸ்ட்டு அப்பர் பார்ட் மோஷன் ஸோ அதனால தான் அவர் முன்னாடி போய் விழுந்துருவார் அப்போ பஸ்ஸு சடனாக நிற்கும் போது அவர் ஃபார்வர்டில் விழுறாரு அப்போ பஸ்ஸு சடனாக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அவர் பின்னாடி விழுறாரு ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இல்லையா ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இன்ன ஷேஃப் மோஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ன ஷேஃப் டேரக்ஷன் இது உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஒரு வெஹிக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு டேர்ன் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது நம்ம இந்த பக்கம் சாய்வோம் இதை தான் இன்னஷியூ ஆஃப் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ரியல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாயலை நம்ம ஒரே பொசிஷனில் இருக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ஒரே டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வண்டி ட்ரை ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கு சடனாக ஒரு டேர்ன் எடுக்கும்போது நம்ம இதே பொசிஷனில் தான் இருக்கும் பட் வெஹிக்கிள் திரும்பும் போது நம்ம இப்படி திரும்புகிற மாதிரி இருக்குது பட் ரியல் ரியல் திங் என்ன அப்படின்னா நம்ம அதே பொசிஷனில் இருக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அதே டேரக்ஷன் ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய டேரக்ஷனில் நம்ம இருக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அப்போ அது சடனாக டேர்ன் ஆகும்போது நம்ம சடனாக இப்படி ஃபீல் பண்ணாமல் இந்த பக்கம் ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் ஃபீல் பண்ணுறது என்ன அதனுடைய பொசிஷன் அதனுடைய டேரக்ஷன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து இனிஷியல் ஆஃப் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஒரு கல் கயிறு கட்டி நம்ம சுற்றுறோம் சுற்றும்போது அந்த கயிறை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கல் ரவுண்டு அந்த சர்க்குலர் மோஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது இ ட்ராவல்ஸ் என்ன டான்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் இதை நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகுது அது லீனியர் மோஷன் ஸ்ட்ரைட்டை ட்ராவல் பண்ண ஆகுது அதாவது இட் கேனாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் டேரக்ஷன் அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் அதுதான் ஸோ அது ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது சரி இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம நிறைய கொடுத்தனா நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம புக்கில் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேயே முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அது எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கும்போது நமக்கு சப்ஜெக்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து பார்க்க போகிற டாப்பிக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ படிக்க போகிற டாப்பிக்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிங்க சரியா இந்த டாப்பிக்கில் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் ஒரே நிமிஷம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த நியூ டேஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்